Добрый день, уважаемые эксперты! Я Диакона Валина. Предлагаю вашему вниманию результат нашего исследования по тему герматоклипика как способ выявления типов нервной системы. Компания Genetic Test проделала большую работу по сбору и анализу узоров пальцев рук. Установили, что отпечатки пальцев указывают на тип нервной системы. Основываясь на данные этой компании, мы решили провести исследовательскую работу. Мы решили изучить эту тему на примере группы людей нашего наследа. В этом заключается новизна нашего исследования. Целью работы является выявление типов нервной системы разными методами. Гипотеза. Возможный тип узора на пальцах правильно определяет тип нервной системы человека. Для достижения поставленной цели провели такие практические работы. Во-первых, анализ отпечатки пальцев. Берется отпечаток пальцев в руки. Для, для определения типа нервной системы использовали образец типов нервной системы компании Genetic Test. Сложные узоры... Узоры имеют люди с сильной нервной системой, а людей со слабой нервной системой простые. Сопоставим таблицу. Вывод. Мы выявили, что четверо обладают сильной нервной системой, а слабой нервной системой шестеро. Во-вторых, группа людей прошла тестирование по методике экспресс-диагностики свойств нервной системы по психомоторным показателям Ильина. Испытуемый правой рукой за 5 секунд на первом поле проставляет точки по часовой стрелке. Так заполняет все поля. Так, так, затем это делаем левой рукой, но против часовой стрелки. Посчитали количество точек в каждом прямоугольнике и построили график работоспособности. На основании анализа формы кривой определили силу нервной системы. Выпуклый и ровный тип свидетельствует о наличии сильной нервной системы. Нисходящий промежуточный вогнутый тип относится к группе лиц со слабой нервной системой. Вывод. Выявили, что у людей с сильной нервной системой пятеро, а слабой нервной системой тоже пятеро. Третье. Сопоставлены результаты определения типа нервной системы. Под первым номером обозначили результаты отпечатки пальцев, под вторым номером результаты отпечатки пальцев, под вторым номером результаты исследования по типу тест. Синий цвет показывает узор отпечатки пальцев, красный результат теста. Из графика можно увидеть, что из 10 исследуемых у одного исследуемого не совпадает тип нервной системы. Сравнивая результаты работы разными методами, мы пришли к выводу, что большинство людей типы нервной системы совпадают. В результате проделанной нами работы мы сделали следующее заключение. Во-первых, результаты исследования по разным методам в основном совпадают. Несовпадение наблюдается у одного исследуемого. Во-вторых, подтвердили нашу гипотезу о существовании прямой связи типа нервной системы со сложностью узора отпечатки пальцев. Спасибо за внимание.